महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कि मनसे हा महाराष्ट्र एक राजकीय पक्ष है शिवसेना प्रमुख बालासाबाकर साहब हमें पत्नी राजाकर साहब यानी नौ मार्च दोन हजार सहा रोजी या पक्षा की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र प्रदेश मराठी भाषा हाँ भौतिक व सांस्कृतिक वैभव प्राप्त कर पक्षा प्रमुख ध्यय है महाराष्ट्र राज्य व मराठी भाषा महाराष्ट्र संबंधी ज्ञान व महाराष्ट्र सर्वांगीण विकास या गोष्टी विचार हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने का तत्व मूल गाभा है स्थापना पक्षा की सुरुआत नौ मार्च दोन हजार सहा रोजी चाली देह धोरणे महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र प्रदेश मराठी भाषा हाँ भौतिक व सांस्कृतिक वैभव प्राप्त कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने के ध्यय है महाराष्ट्र राज्य व मराठी भाषा महाराष्ट्र संबंधी ज्ञान व महाराष्ट्र सर्वांगीण विकास या गोष्टी का विचार हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने का तत्व मूल गाभा है हा विचार प्रत्यक्षा आया करता पक्ष बधिला है मराठी संस्कृति विस्तार मराठी भाषा विचार मराठी मध्य ज्ञान कक्षा रोदावने भौतिक व सांस्कृतिक विकास कर गोषी अंतर्भूत है महाराष्ट्र विकासार्थ काम करना सर्व मराठी मनसान ज्यादा सर्व जी धर्मा पंथा वर्ग के लोग आत्र कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने का ध्वजा खाते एकवटने ही गोष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने आवश्यक मानते जे मूल मराठी आई वोटी जन्माला आए है ते तर मराठी पर इतर भाषिका मध्य ही जो महाराष्ट्र जन्माला आ तो महाराष्ट्र वेम करो मराठी भाषा उत्तम बोलते महाराष्ट्र रहो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मे मराठी मानूस मानते या सर्वे समृद्धि विकास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महत्वाचार मानते महाराष्ट्र व मराठी मनसा विका आड़े सर्व समस्या सोडवणूक कर विकास आड़े सर्व सत्तागढ़ पंथ आ समाज गटे सर्व पता संघर्ष कर रचनात्मक व संघर्षात्मक काम की उभारनी कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रचनात्मक कामे व संघर्षात्मक कामे फरक मानत नहीं ये दोनों ही मूलता हाथ घून कामे यथाशक्ति कर मराठी मनसाला न्याय देता मराठी भाषा अकादमी सारे संस्थे की स्थापना करना पास महाराष्ट्र दृष्टि पर प्रांति विरुद्ध रस्तिया संघर्ष करना पास सर्व शाला मराठी भाषा शिक्षा का मराठी पाठ्या आग्रह धरने मराठी भाषे सर्व ज्ञान कक्षा रुंदावने या सर्व सर्व गोष्टी एक रचनात्मक कामें कर व रस्तिया संघर्ष कर पक्षाला साधे कराए महाराष्ट्री रस्ते आरोग्य व्यापार शेती वीज पानी शिक्षण पर्यटन महिला कामगार विद्यार्थी आदिवासी कायदा व सुव्यवस्था क्रीडा उद्योग वित्त गृह खाते सहकार रेलवे केन्द्र राज्य सम्मान या क्षेत्र सर्व प्रश्न की तट लाने आज मराठी मनसा सर्वकष वर्चस्व स्थापित करने ही पक्षा की कार्या मुख्य दिशा है महाराष्ट्र सत्य करना व समाज करना तीव्र संघर्ष द्वारे पर प्रांतियों वर्चस्व संपूर्णता ने स्थापित कर मराठी मनसा महाराष्ट्र हानुसार आग्रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने से विचारधारा है भौतिक व सांस्कृतिक समृद्धि से शिखर गाठले जगला हेवा वाटेल महाराष्ट्र व मराठी मानूस बनवने ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने के स्वप्न है पूर्ण करना प्रयत्न की प्राकष्ठा करना हा पक्षा का जन्म है प्रमुख आग्रह महाराष्ट्र घुसखोरी करना पर प्रांतीय रोखने आ मराठी मनसाला संधि देने महाराष्ट्र गेल का ही वर्ष पर प्रांतियों स्थलांतर प्रचंड प्रमाण वाढ़ है महाराष्ट्र मराठी मानूस नौकरी सा वन वन भटकत शतक आत्महत्या करीत बाहर चीन जागा अड़वत है का ही राजकीय शक्ति स्थानिक डावलून पर प्रांतीय घुसवने के प्रयत्न करता है मराठी भाषा मराठी संस्कृति महाराष्ट्र लोप पावता दिशा है मराठी मनसाला संधि न देता महाराष्ट्र पर प्रांतीय घुसवने प्रयत्न जिथे जिथे सुरू है तिथे आंदोलन कर मराठी भाषिकां न्याय मिलने देने से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने ने ठरवे है महाराष्ट्रीय शाला मधे मराठी शिकवने अनिवार्य मराठी भाषा वैभव संपन्न वहाँ से महाराष्ट्र मुला ती भाषा शापस शिकवली गई पाजे शाला महाराष्ट्र महाराष्ट्र की मराठी शाला मराठी भाषा शिकवा नहीं कसे चले महाराष्ट्र प्रत्येक शात मग ती सरकारी आसो व खासगी कुछ ही मध्यमा चो शहरी आसो कि ग्रामीण मराठी भाषा शिकवली गई पाजे आ पक्षा का आग्रह है सर्वत्र मराठी ने मराठी पाठ्या आग्रह भाषा व प्रांतरचना हो मराठी भाषिका सा महाराष्ट्र राज्य की स्थापना उतरले हजारों जेलपदी गेले मुंबई एकशे सहा हुत आहुति दी सगे मुंबई सा मराठी भाषे सान महाराष्ट्र राज्य ही स्वतः फायदा के सर्वत्र मराठी पाठ्या दिला 
या कायद्याचे काटेकोर पालन व्हावे असा पक्षाचा कटाक्ष होता आणि आहे भाषा टिकली तर संस्कृती शिल्लक राहील संस्कृती राहिली तर माणूस टिके मराठी माणूस टिकवायचा तर भाषा जपावी लागेल निवडणूक दोन हजार नऊ विधानसभा निवडणूक मनसेला दोन हजार नऊ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत लक्षणीय यश मिळाले पुणे मुंबई नाशिक व ठाणे येथे एकूण तेरा आमदार निवडून आले मनसेला तेवढ्यात म्हणजे आणखी तेरा जागावर क्रमांक दोन ची मते मिळाली आहेत एकोणतीस जागावर मनसेचे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत दोन हजार बारा महापालिका महानगरपालिका निवडणूक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची कामगिरी बृहन्मुंबई महानगरपालिका विजयी उमेदवार अठ्ठावीस ठाणे महानगरपालिका सात उल्हासनगर महानगरपालिका ए पुणे महानगरपालिका एकोणतीस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका चार नाशिक महानगरपालिका चाळीस अकोला महानगरपालिका एक अमरावती महानगरपालिका शून्य नागपूर महानगरपालिका दोन संकेतस्थळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर मागेच पक्षाने आपल्या संकेतस्थळाची सुरुवात केली या संकेतस्थळावर पक्षाच्या संदर्भात माहिती बरोबरच महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांची माहिती राजकीय सामाजिक आर्थिक माहिती आहे राज ठाकरे जन्म जून चौदा इसवी सन एकोणीसशे अडुसष्ट हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नावाच्या राजकीय पक्षाचे संस्थापक आहेत शिवसेनेचे प्रमुख बाळ ठाकरे यांचे ते पुतणे आहेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन केल्यानंतर त्यांनी आपल्या पक्षाचे धोरण महाराष्ट्र व मराठी भाषा या भोवतीच प्रामुख्याने केंद्रित ठेवले आहे राज ठाकरे यांनी इसवी सन दोन मध्ये केलेल्या अनेक आंदोलनात मुंबई परिसरात नव्याने येत असलेल्या बिहारी व उत्तर प्रदेशचे लोकांच्या लोंड्याला आपण टिकेचे लक्ष बनवले त्यामुळे राज ठाकरे व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे कायम वादाच्या भोवऱ्यात राहिले वैयक्तिक माहिती राज ठाकरे खरे नाव स्वरराज यांचा जन्म सोळा जून इसवी सन रोजी झाला त्यांचे वडील श्रीकांत सीताराम ठाकरे हे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे लहान बंधू होते त्यांची आई कुंदा ठाकरे या बाळ ठाकरे यांच्या पत्नी त्यांचे वडील श्रीकांत सीताराम ठाकरे हे शिवसेना प्रमुख बाळ ठाकरे यांचे लहान बंधू होत त्यांची आई कुंदा ठाकरे या बाळ ठाकरे यांच्या पत्नी कौ मीना ठाकरे यांची बहीण लागतात राज ठाकरे यांचे बालपण मुंबईच्या दादर भागात गेले त्यांचे शालेय शिक्षण दादरच्या बालमोहन विद्यालयात झाले तर महाविद्यालयीन शिक्षण सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये झाले राजचे वडील कैलासवासी श्रीखंड ठाकरे हे संगीतकार होते राज ठाकरे आपल्या काकाप्रमाणे व्यंग चित्रकार आहेत वॉल्टर डिस्ने हे त्यांचे प्रेरणास्थान आहे राजकारणात नसते तर नक्कीच वॉल्टर डिस्ने सारखे कार्टूनपट करणे आवडले असते असे त्यांचे म्हणणे आहे तसेच चित्रपट निर्मिती व फोटोग्राफी यातही राज ठाकरे यांना रस आहे शर्मिला ठाकरे या राज ठाकरे यांच्या पत्नी असून एक मुलगा व एक मुलगी असा त्यांचा परिवार आहे राजकीय वाटचाल शिवसेना ठाकरे कुटुंबा जन्मल्यामुळे लहानपणापासूनच राज ठाकरे यांना बाळ ठाकरे यांच्याकडून राजकारणाचे धडे मिळाले ते अजूनही बाळ ठाकरे यांना आपले दैवताचे स्थान देतात आपली राजकीय कारकीर्द त्यांनी शिवसेनेत सुरू केली उमदे प्रभावी व्यक्तिमत्व म्हणून राज ठाकरे यांनी स्वतःला समर्थकांचा मोठा पाठिंबा मिळवला असे दिसते आहे शिवसेनेला तरुणांचा बळकट पाठिंबा मिळवण्यात राज ठाकरे यांचा वाटा महत्वाचा समजला जातो बाळ ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेनेची सूत्रे कोण वाहणार यावर एकेकाळी राज ठाकरे यांच्याकडे बोट दाखवले जायचे शिवसेना प्रमुखांनी कार्याध्यक्षपदी आपले पुत्र उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती केली त्यामुळे राज ठाकरे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष झाला राज ठाकरे यांना डावलण्याची भावना शिवसैनिकांमध्ये होती इसवी सन दोन हजार सहाच्या मार्च महिन्यात शिवसेनेमध्ये आपल्याला व आपल्या समर्थकांना दुजा भावाची वागणूक मिळत असल्याचा कारण सांगून राज ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या नेतेपदाचा राजीनामा दिला व काही दिवसात शिवसेना पूर्णपणे सोडत असल्याची घोषणा केली तसेच महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्याचे व महाराष्ट्रात मराठी भाषेची पद ढळून दिली न जाता तिची उन्नती करण्याचे प्रयत्न करीत अशा प्रकारचा राज ठाकरे यांच्या सुरुवातीच्या भाषणाचा सुरू होता उत्तर प्रदेशची व बिहारी लोकावरील टीका राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणामध्ये मुंबईमध्ये येणाऱ्या लोंड्यावर लक्ष वेधले मुंबई अगोदरच बकाल झाले असून हे लोंडे असेच येत राहिल्यास परिस्थिती अजून बिघडेल असा इशारा देत त्याने उत्तर प्रदेशची व बिहारी लोकांच्या आपल्या शाब्दिक हल्ला चढवला त्यांचा त्यांच्या राज्यातील राजकारणामुळे त्या राज्यात रोजगार निर्माण झाला नाही आणि त्यामुळे तेथील नागरिक सर्व भारतभर रोजगार शोधत फिरतात त्यातील सर्वात जास्त लोंढा महाराष्ट्रात व मुंबईत येतो त्या राज्यांच्या नाकर्तेपणाचा महाराष्ट्रातील जनतेला का बोर्दंड भरावा असा सवाल करत तेथील राजकारण्यावर टीका केली लालू प्रसाद व पासवान यांच्या भाषणांचा दाखला देत मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा डाव आहे असा राजकीय आरोपही त्यांनी केला बाहेरच्या राज्यातील नागरिक महाराष्ट्रात येऊन तेथील स्थानिक लोकांच्या 
नोकऱ्यांच्या संधी कमी करतात परंतु बिहारी व उत्तर प्रदेशी नागरिक महाराष्ट्रात येऊन येथील सामाजिक वातावरणही गडूळ करतात असा आरोप करत हे नागरिक महाराष्ट्रात येऊन मराठी शिकत नाहीत त्यांच्याशी बोलताना हिंदीतच बोलावे लागते हा सर्वसामान्य लोकांचा अनुभव आहे असे सांगत त्यांनी मराठी भाषिकांची भाषिक अस्मिता जागृत करण्याचा प्रयत्न केला जपान फ्रान्स जर्मनी या देशातील तसेच तामिळनाडू पश्चिम बंगाल या राज्यातील भाषा प्रेमाचे दाखले देत या देशात तसेच राज्यात बाहेरून नागरिक आला तर त्याला स्थानिक भाषा शिकावीच लागते फक्त उत्तर प्रदेशी व बिहार नागरिक येथील भाषा का शिकत नाहीत येथील मराठी संस्कृती सामील होत नाहीत व उलटे मराठीला हिन लेखक त्यांच्या राज्यातील कुप्रसिद्ध गुंडशाही येथे आणतात अशा प्रकारचे आरोप अजा टीका राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणातून व मुलाखतीतून स्पष्टपणे केली मनसे व उत्तर भारतीय विरुद्ध दंगे तीन फेब्रुवारी इसवी सन दोन हजार आठ रोजी मनसेचे कार्यकर्ते व समाजवादी पार्टीचे कार्यकर्ते यांच्या संघर्षाची ठिणगी उडाली मुंबईत अनेक ठिकाणी चिकटवलेली भित्तीपत्रके समाजवादी पक्षाचे प्रक्षोभक भाषणे हे कारण ठरले राज ठाकरे यांनी दरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्यावर ही टीकास्त्र सोडले सामाजिक कार्यासाठी ते आपले मूळ राज्याची निवड करतात व ज्या राज्यात त्यांची कार्यकृत घडली त्या राज्याच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना हात आकडता घेतात यावेळेस मुंबईतील अनेक टॅक्सीची तोडफोड करण्यात आली फेब्रुवारी तेरा इसवी सन दोन हजार आठ रोजी राज्य सरकारला या प्रकरणी ढिलाई दाखवल्याची टीका सहन करावी लागली व काहीतरी करायचे म्हणून राज ठाकरे व समाजवादी पार्टीचे अबू आजमी यांना अटक करण्यात आली जरी दोघांना त्याच दिवशी सोडण्यात आले तरी कोणत्याही प्रकारची वक्तव्य करण्यास बंदी घालण्यात आली या अटकेचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मनसे कार्यकर्त्यांनी निदर्शने झाली व उत्तर प्रदेशी व बिहारी नागरिकावरील रोष अजून वाढला व अनेक ठिकाणी मारहाण करण्यात आली परिणामी महाराष्ट्राच्या अनेक गावातून उत्तर प्रदेशी व बिहारी कामगार आपापल्या गावी पळून गेले महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला या घटनेनंतरही लहान सहान घटना घडत राहिल्या कामगाराच्या तुटवड्यावर उपाय म्हणून मनसेने कामगार भरतीसाठी बेरोजगार मराठी तरुणांना कामास ठेवावे अशी विनंती अनेक उद्योग व बांधकाम व्यावसायिकांना केली अनेक जिल्ह्यात मराठी तरुणांसाठी अर्ज नोंदणी मेळावे आयोजित करण्यात आले ऑक्टोबर दोन हजार आठ मध्ये मराठी उत्तर भारतीय वादाला नव्याने तोंड पुटले यावेळेस कारण ठरले की पश्चिम रेल्वे कर्मचारी भरती परीक्षा पश्चिम रेल्वेच्या परीक्षा मनसे व शिवसेनेने मुदळून लावल्या व आलेल्या उत्तर भारतीय परिस्थितींना पळवून लावण्यात आले मनसे व शिवसेनेने या पश्चिम रेल्वेच्या भरतीसाठी बिहारी परीक्षार्थीचीच का निवड करण्यात आली तसेच महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रात परीक्षेची जाहिरात न देण्याचे कारण काय महाराष्ट्रातील मराठी वर्तमानपत्रातून जाहिराती न देण्याचे धोरण फार पूर्वीपासून आहे असे लालू प्रसाद यांनी ठणकावून सांगितले या घटनेनंतर प्रक्षोभक भाषण केल्याच्या आरोपाखाली राज ठाकरे यांना रत्नागिरी येथे अटक करण्यात आली व मुंबईस आणण्यात आले परंतु या काळात उत्तर भारतीयावरुद्ध होणारा दंगा बळावला व मुंबई नंतर महाराष्ट्रातील अनेक भागात पसरला या काळात हिंदी प्रसार माध्यमाने राज ठाकरे यांच्यावर कडाडून टीका केली लालू प्रसाद व नितीश कुमार या बिहारी नेत्याने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली त्याप्रमाणे मनमोहन सिंग यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांना परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यास सांगितले राज ठाकरे यांच्यावर एकूण चौऱ्याऐंशी विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले मनसेच्या कार्यकर्त्यांची अनेक ठिकाणी धरपकड करण्यात आली बिहार मध्ये यावर प्रतिक्रिया म्हणून काही ठिकाणी रेल्वे डबे जाळण्यात आले व एक आघाडी पळवून नेण्यात आली दिल्ली मधील महाराष्ट्र सदनाच्या कार्यालयावर हल्ला करून मोडतोड करण्यात आली या घटनेनंतर नारायण राणे छगन भुजबळ यासारखे काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील नेते यांनी राज ठाकरे यांच्या आंदोलनाला शाब्दिक पाठिंबा दिला व त्यांचे आंदोलन रास्त असल्याचे मत व्यक्त केले परंतु राज ठाकरे यांच्या हिंसक आंदोलनाच्या मार्गावर टीका केली शोभाडे या मान्यवर लेखिकेने देखील आय बी एन या वाहिनीवर डिव्हिल अॅडव्होकेट या कार्यक्रमात राज ठाकरे यांचे आंदोलन रास्त असल्याचे मत व्यक्त केले प्रसार माध्यमाने देखील राज ठाकरेची भूमिका व मराठी भाषिकांचे मत समजून न घेता पक्षपाती टीका करण्याच्या बेजबाबदारपणा दाखवला असे त्यांचे मत होते बिहार मधील रेल्वे जाणारे ते विद्यार्थी आणि महाराष्ट्रात आंदोलन करणारे ते मनसेचे गुंड असा पक्षपाती प्रचार बिहार आणि उत्तर प्रदेशी नेत्यांनी केला आझाद मैदानावरील दंगल आझाद मैदानावरील शहीद स्मारकाची मोडतोड करून बिहार मार्गे नेपाळ पळून जात असलेल्या गुन्हेगाराला महाराष्ट्राच्या पोलीस बिहार मध्ये जाऊन पकडून आणले ही बिहार मध्ये मराठी पोलिसांनी केलेली घुसखरी आहे असा आरोप करून या घटनेचा निषेध म्हणून बिहारचे मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकारला खडसावून पत्र लिहिले यावर उत्तर म्हणून राज ठाकरेंनी यापुढे महाराष्ट्रातील पोलिसांना कर्तव्य बजावताना बिहार मध्ये अडवले तर महाराष्ट्रातल्या एक एक बिहारी माणसाला 
घुसकर म्हणून महाराष्ट्रातून आकलवून लावो अशी घोषणा केली कळीचे राजकारण चार पाच दिवसापूर्वी महाराष्ट्रातील तमाम मीडिया एका कळीचा अख्खा दिवस कासावी झाला होता एका क्लिप वर वारंवार घासून दाखवली जात होती आणि तीच तीच माहिती वारंवार आळवली जात होती उद्धव ठाकरे लिलावती राज ठाकरे दौरा सोडून परत करले राज लिलावतीला दाखल होऊन उद्धव एन जिओग्राफी डिस्चार्ज आणि राज उद्धवला घेऊन मातुश्रीवर पूर्ण दिवसभर आणि रात्री उशिरा पर्यंत हेच दळण तमाम मराठी न्यूज चॅनल वर अखंडपणे चालू होत राज ठाकरेंची जालना सभा राज ठाकरे होता मी मत मागायला आलो नाही तर मत मांडायला आलो आहे असं मत म्हणजे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यात झंझावती दौरा सुरू केलाय कोल्हापूर खेड सोलापूर प्रमाण जालना शहरातही त्यांनी अनेक जाहीर सभा घेतल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या शनिवारी शिवाजी पार्कावर झालेल्या भाषणात तीव्र पडसाद राज्य मंत्रिमंडळात बैठकीत उमटले राज यांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवून विनाकारण त्यांचे मतो वाढवले जात असल्याची टीका करत काही मंत्र्यांनी अप्रत्यक्षरित्या गृहमंत्री आर आर पाटील यांना आज टार्गेट केले त्यामुळे वैतागलेल्या आबाने राज यांच्यावर कारवाई केली तरी चूक ठरवली जाते नाही केली तर चूक ठरवली जाते अशी उद्विग्नता व्यक्त करत थेट राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली अखेर मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हस्तक्षेप करून वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला मंत्रिमंडळाचे कामकाज आटोपल्यावर मुख्य सचिव व मुख्य सचिव बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले यानंतर इतर राजकीय विषयावर चर्चा सुरू झाली तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी राज ठाकरे यांना महत्व का दिले जात आहे त्यांच्या मागे पुढे पोलिसांच्या गाड्या धावत असतात त्यांना संरक्षण देण्याची काय गरज आहे असा सवाल उपस्थित केला तर राज ठाकरे अबू आजमी वाटेल ते बोलत असतात राज्याचा कायदा व सुव्यवस्था आहे की नाही अशी टीकास्त्र गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्यावर मंत्र्यांनी सोडले काँग्रेस बरोबरच स्वपक्षीय मंत्र्याकडून घरचा आहेर मिळाल्याने आबा प्रचंड वय लागले राज यांच्यावर कारवाई करावी तर कारवाई करू नये विनाकारण मोटिंग कशाला करता असे बोलले जाते आणि कारवाई केली नाही तर तरी चुकीची ठरवले जाते राज्यात कायदा व सोयिस्तर नसेल तर मी राजीनामा देतो अशी उद्विग्न उद्गार आबाने काढले वाद इतका टोकाला गेलेला पाहून राज ठाकरे यांनी तीन मे रोजी जाहीर सभेत केलेल्या भाषेत पूर्व तयारीचे होते मुंबईत कोणीही येऊन राहू शकते हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनादत्ता अधिकार आहे असा युक्तिवाद करणाऱ्या घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच लिहिलेल्या भाषावर प्रांतरचना या पुस्तकातील उताऱ्याचा हवाला देऊन त्याने मुंबईवर अधिकार मराठी माणसाचा या आपल्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले आणि हे मी म्हणत नाही बाबासाहेब म्हणतात असे सांगणाऱ्या राजवर कशी कारवाई करणार असा सवाल एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनी केला महाराष्ट्र धर्म वाढवा चिरीमिरीसाठी महाराष्ट्र विकू नका अशी कळीची विनंती महाराष्ट्राचे गोमटे करणे आहे हा निर्धार आणि उत्तर प्रदेशी बिहारी आक्रमकावर प्रहारी त्रिसूत्री मांडणारे तडाकेबंद भाषण करीत राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कची सभा गाजवली दादरच्या शिवाजी पार्क मैदानावर सुमारे दीड तास केलेल्या अत्यंत आक्रमक भाषणात राज ठाकरे यांनी आपल्या जुन्या मुद्द्यांना नव्याने उजाळा दिला उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधून येणारे लोंढे हे मुंबई व महाराष्ट्रावरील आक्रमणच आहे असे सांगून ते रोखण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादन केली या संदर्भात त्यांनी घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका पुस्तकातील काही उतारे वाचून दाखवले वाघ वाचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज ठाकरे कडून पाच लाखांचं बक्षीस मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अखेर आपलं आश्वासन पाळलं वाघाच्या संरक्षणासाठी जपणाऱ्या वन आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना पाच लाख रुपयाचं बक्षीस बहाल केलं तडोबाजवळ गोडमोळे इथं सव्वीस एप्रिलला शिकाऱ्यांच्या टोळीने लावलेल्या लोखंडी सापळ्या दोन वाघ अडकले त्यापैकी एका वाघाचा मृत्यू झाला तर दुसऱ्या वाघाला वाचवण्यात यश आले नंतर सप्टेंबर मध्ये शिकार टोळीतल्या दोघांना अटक करण्यात आली दरम्यान राज ठाकरे यांनी ताडोबा अंधारे प्रकल्पाला भेट दिली होती त्यावेळी वाघाचं संरक्षण करण्यासाठी पाच लाखाचं बक्षीस जाहीर केलं होत त्यानुसार त्यांनी पाच लाख रुपयाचा चेक चंद्रपूरच्या मनसे जिल्हा अध्यक्षाकडे सपूर्द केला हे पाच लाख रुपये खबरे वन आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बारा जणांच्या टीमला विभागून दिले राजकारण मनसेचे सर्व सर्व राज ठाकरे यांनी राज्याच्या दौऱ्याला ऐन दुष्काळी परिस्थिती सुरुवात केली पक्षबांधणीसाठी हा दौरा आहे मी मत मागायला आलेलो नाही असे राज यांनी प्रत्येक सभेत ठामपणे सांगितले पुणे मुंबई नाशिक सारख्या शहरामधून मनसेची ताकद वाढल्यानंतर त्यांनी राज्यभरातून मनसेची ताकद आजवावण्यास सुरुवात केली त्याचवेळी राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी या सत्ताधाऱ्यांना कोणीही विरोधकच नाही असाही अप्रत्यक्ष संदेश त्यांनी आपल्या सभामधून यशस्वीपणे ते जनतेला देत आहेत त्यांच्या सभांना झालेली गर्दी पाहिली तर मनसे हाच सक्षम पर्याय आघाडी सरकारला आहे अशी जनतेची समजूत होताना दिसून येत आहे सभांना गर्दी झाली म्हणजे मते मिळतात असेही नाही अशा शब्दात विरोधकांनी राज यांच्या सभांना होत असलेल्या गर्दीकडे दुर्लक्ष केले आहे 
त्याच वेळी राज यांच्या सभेनंतर त्या त्या सभांना होत असलेल्या गर्दीकडे दुर्लक्ष केले त्याच वेळी राज यांच्या सभेनंतर त्या त्या ठिकाणी झालेल्या निवडणुका मनसेच्या जागात वाढ झाल्याचे वस्तुस्थिती आहे स्वाभाविकपणे राज यांनी जनतेची सहानुभूती मिळवण्यात यश मिळवले त्याच वेळी चौथ्या सभेत बोलताना त्याने शरद पवार यांना साहेब असे संबोधत त्यांनाही प्रश्न विचारत त्यांनाही अप्रत्यक्षरित्या बोलते करण्यास प्रवृत्ती केली आहे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यातील शाब्दिक चकमक आता पुढच्या पिढीतील ठाकरे पवार यांच्या राजकीय लढा तीव्र होणार असल्याचे संकेत दिले आहे राज यांनी पहिल्या तीन सभा मध्ये अजित पवार सह नेत्यांची नक्कल केली अजित पवार यांनी नकलाकार अशी संभावना केल्यानंतर नकला करायलाही अक्कल लागते असा टोला दिला राज केवळ राष्ट्रवादीवर टीका करत आहे त्यांनी काँग्रेसची सुपारी घेतल्याचाही आरोप करण्यात आला त्याला उत्तर देताना राजचा विकास ज्या चार प्रमुख खात्यामुळे होतो ती रस्ते पाणी वीज कायदा सुव्यवस्था ही महत्वाची खाती चौदा वर्ष राष्ट्रवादीकडे असल्याचे जालना येथील चौथ्या सभेत सांगत राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी म्हणजे अजित पवार का यांचे उत्तर राजकीय विश्लेषकांसह साऱ्यांनाच दिले त्याच वेळी पाचव्या अर्थ हे महत्वाचे खाते ही राष्ट्रवादीकडेच आहे याचा त्यांनी उल्लेख केला नाही मात्र संबंधित त्यांना तो व्यवस्थितच कळेल काँग्रेसला त्यांनी कोठेही बाजूला ठेवले नाही केंद्रात काँग्रेसचे राज्य आहे त्याचा फायदा घेत खोट्या केस केसेस दाखल केल्या जात आहेत याचा दाखला देताना त्यांनी भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांची उदाहरणे दिली आहेत राज्यात दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता चिंताजनक आहे त्यामुळे एप्रिल मध्ये राज्यात आय पी एस स्पर्धा भरवणार का असाही प्रश्न पवारांना विचारून राज यांनी त्यांना अडचणीत आणले होते राष्ट्रवादीच्या पोपटाने राजाला यातून कराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळेल असे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला मात्र गेल्या वेळी आय पी एल ला करमाफी देण्यात आली होती त्याबाबतचा निर्णय अद्यापही बाकी आहे मुंबईसह पुणे नागपूर येथे या स्पर्धा होणार आहे या स्पर्धांचा भार राजालाही सोसणार नाही त्यामुळे पवारांना या स्पर्धेबाबत सावधपणे प्रतिक्रिया द्यावी लागणार आहे अशातच पुण्यातून राज यांना पाय ठेवू देणार नाही असे आवाहन देण्यात आले तो राज यांनी जाहीरपणे स्वीकारले एकाच दिवसात शरद पवारांच्या आदेशानंतर आम्ही कोणालाही अडवणार नाही अशी भूमिका पुणेकर राष्ट्रवादीने घेतली हा राज यांचा राजकीय विजय असल्याचे मानले जात आहे राज यांनी यापुढे काळे झेंडे देखील दाखवले तर त्यांचे लाल बाबडे होतील असा एका वाक्यात इशारा देत राष्ट्रवादीला योग्य ती समज देण्याचे काम केले राजविरोधात अजित पवार असे चित्र दिसत असले तरी उद्धव ठाकरे यांना ओवळून चालणार नाही ग्रामीण भागात पराकोटीचा असंतोष आहे विशिष्ट परिस्थितीत होरपडलेली जनता राज यांच्या बरोबर आहे केवळ तरुणाईमुळे मते मिळत नाहीत त्यासाठी पक्षात मातभर लागतात असा एक समज आहे तो राज यांनी यापूर्वीच खोडून काढलेला आहे नवोदित उमेदवारांना त्यांनी संधी दिली असतानाही मनसेच्या पार्ट्यात भरभरून मते पडली याचीच पण राहती ग्रामीण भागात घडू शकते कारण येथे सत्ताधारांच्या विरोधात संतापाचे वातावरण आहे जनता सरकारच्या विरोधात आहे त्याचा फायदा भाजप सेनेकडून घेतला गेला नाही तो राज घेताना दिसून येत आहे त्याला जनतेकडून सकारात्मक प्रतिसादही देत आहेत त्याचा फायदा त्या निवडणुकांमध्ये राज यांनी निश्चितच मिळणार आहे राज यांचा करिश्मा राहिला नाही अशी भावना राज्यात तयार झाली होती त्याला छेद देण्याचे काम राज यांचा त्यांच्या दौरा करीत आहे राज नेमके वर्मावर बोट ठेवत असल्याने संबंधितांची पंचायत होत आहे राज यांना जशा तसे उत्तर देऊ असे अजित पवार यांनी म्हणतात सी एस टी दंगलीनंतर राष्ट्रवादी नेत्याला जशा तसे उत्तर का दिले नाही असा प्रश्न राज यांनी केला या एका प्रश्नातून त्यांनी ग्रह खाते ज्या राष्ट्रवादीकडे आहे त्या राष्ट्रवादीची सर्वसामान्याविषयी नेमकी काय भावना आहे हे जनतेला कौशल्याने दाखवून दिले ऊस दरावरून आंदोलन भडकल्यानंतर विशेषतः सांगली सातारा पुणे येथे हे आंदोलन चिघळले हे आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसांनी लागोला बळाचा वापर केला या दोन शेतकरी बांधव बळी पडले लाठीमार आसरू धारासह गोळीबारही करण्यात आला राज यांच्या ताप्यावर दगडपीक झाली त्यावेळी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते हातात तलवारी घेत रस्त्यावर उतरले होते त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही तसेच मुंबई दंगली वेळी पोलिसांना प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना मारहाण होत असताना पोलिसांनी पोलिस महिला कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग होत असतानाही लाठीमार न करण्याचे आदेश गृह खात्याला देण्यात आले होते म्हणजे 
राष्ट्रवादी आपली पारंपरिक मुस्लिम वोट बँक सुरक्षित ठेवू इच्छित आहे असा संदेश राज यांनी दिला आहे राज यांच्या आरोपांना उत्तर न देता राज हे नकलाकार आहे केवळ प्रसिद्धीसाठी दौरा आहे दुष्काळासाठी काय केले असे प्रश्न राष्ट्रवादी कडून उपस्थित करताना मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचे काम अजित पवार कडून होत आहे त्यामुळे राज यांनी विचारलेले प्रश्न अनुपस्थितीत राहिलेले आहेत राजकारण यशस्वी ठरल्याचा संदेश मिळाला आहे जो प्रश्न राज यांनी उपस्थित केले आहे तेच प्रश्न राज्यातील जनतेच्या मनातही आहेत सिंचनासाठी जे सत्तर हजार कोटी रुपये कोटे गेले दुष्काळ का पडला सरकारने त्यासाठी उपाययोजना का केली नाही राज्यातील प्रकल्प पूर्ण का झाले नाही अशा अनेक प्रश्न आहेत राज यांचा दौरा अजून पुरा झालेला नाही हे त्या सभा मध्ये ते नेमके कोणते राजकारण करतील याकडे आता राजकीय विश्लेषकांचे लागलेले आहे राष्ट्रवादीने पुण्यात राज यांना पाऊल ठेवू देणार नाही परंतु अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत राष्ट्रवादीला ही भूमिका मागे घ्यावी लागली राज यांनी राष्ट्रवादीला एक पाऊल मागे घ्यायला भाग पाडले असे आजच्या तारखेला चित्र आहे राजकीय ताकद दाखवून देऊ अशी भाषा करणाऱ्या अशा भूमिकेमुळे राज्यातील अशांतता धोक्यात आलेली होती याचा विषय सारणच पडला राज यांच्या आरोपांना आक्षेपांना सभांद्वारे उत्तर देण्याचा पर्याय राष्ट्रवादी समोर होता तो तर त्यांनी गमावलाच त्याचवेळी सर्वसामान्यांच्या मनात स्थान मिळवलेल्या जनतेच्या मनातील स्थान त्यांनी गमावले राज यांनी काय केले असा प्रश्न राजकीय विश्लेषक करत आहेत त्याचवेळी राज एकदाही सत्तेवर आलेले नाहीत याचा विसर त्यावेळी त्यांना सोयीस्करित्या पडलेला दिसतो राज यांच्या भोवती येत्या निवडणुकांचे राजकारण करणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे उच्चाटन झाले भाजपला हे जनतेने नाकारले महाराष्ट्रात असे घडणारच नाही असे कोणत्या आधारावर मत मांडले जात आहे याचे उत्तर मिळत नाही राज ठाकरे यांच्या सभांना होणारी गर्दी सहजपणे किंवा किरकोळीत काढण्यासाठी नाही ही गर्दी राज्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणारी आहे अशी आज तरी स्पष्ट झालेली आहे राज सातत्याने आपल्या सभामधून गुजरात चे उदाहरण देत आहे त्यामागे राष्ट्रवादीला लक्ष करण्यात येत आहे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या बारा वर्षात जो तिथे एक हाती विकास केला तसा विकास चौदा वर्षात महाराष्ट्रात का झाला नाही हा राज यांचा अप्रत्यक्ष प्रश्न आहे नकला करता करता राज यांनी आपली राजकीय परिपक्वता दाखवून दिलेली आहे भल्या भल्या परिपक्व नेत्यांना राज यांचे हे राजकारण कळले नाही हा आमच्या लेखी राज यांच्या चारही सभांचा तथ्यांश अकरा ऑगस्टला मुंबईत पन्नास हजार धर्मांधाने एकत्र येत दक्षिण मुंबई दुडगुस घातली अमर जवानासारख्या राष्ट्रीय स्मारकाची विटंबना तोडफोड करण्यात आली पोलिसांना दंगलखोराविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश मिळाल्यामुळे त्यांची डोकेही या धर्मांधाने फोडली त्याशिवाय महिला पोलिसांच्या अंगावर हात टाकण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली तत्कालीन पोलीस आयुक्त अरुण पटनाईक यांनी यातील आरोपींना रमजान झाल्यानंतर अटक केली जाईल असे सांगत दंगलखोरांना पाठीशी घातले राज ठाकरे यांनी या घटनेचा निषेध म्हणून पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली असताना गिरगाव चौपाटीपासून आझाद मैदानावर भव्य असा निषेध मोर्चा काढला ऑगस्टला घडलेली घटना गंभीर असल्याने लाखाव अधिक जण यात सहभागी झाले होते अतिशय शांततेने पार पडलेल्या या मोर्चात मोर्चाची सांगता आझाद मैदानावर राज ठाकरे यांच्या भाषणाने झाली ज्या आझाद मैदानावरून धर्मांधांना भडकवण्यात आले होते त्याच मैदानावरून राज यांनी पोलिसांना कारवाई न करण्याचे आदेश देणाऱ्या पटनाईक तसेच गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली या दंगलीत जखमी झालेल्या पोलिसांनी कुणी भरपाईची घोषणा केली नव्हती त्याचवेळी मृत दंगलखोरांच्या कुटुंबियाला अबो आजमी सारख्या कट्टर धर्मांधाकडून तातडीने दीड लाखाची मदत करण्यात आली याकडे राज यांनी लक्ष वेधले आजमीने पोलिसांना मदत का केली नाही असा सवाल त्यांनी मंचावरून केला त्याचवेळी दंगलखोर बिहार झारखंड उत्तर प्रदेशातून आलेले पाकिस्तानी बांगलादेशी घुसकर होते असा आरोप त्यांनी केला यापुढे महाराष्ट्रात पुन्हा असा प्रकार घडल्यास खबरदार असा इशारा त्यांनी दिला अमर जवानांची विटंबना करणाऱ्या धर्मान त्यानंतर बिहार मध्ये सापडल्याने राज यांचे बोलणे वस्तुस्थितीला धरून होते हे सहज लक्षात होते त्यावेळी तो नेपाळला पळण्याच्या तयारीत होता राज यांच्या मागणीनुसार सरकारने विचार करत पटनाईक यांना पदावरून हटवल्याने आजमीचे डोके भरले त्यांच्या सहा अन्य बिहारी नेत्यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विरोधात बिहार असा रंग या दंगलीला देत मूळ दंगली सारख्या संवेदनशील विषयाला बघत दिली राज यांच्या इशाऱ्यावरून राजकारण सुरू झाले 
त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले राज यांनी त्यांचे खंडन करताच पुन्हा एका एकदा त्यांच्या म्हणण्याचे विपर्यासता करत बिहारी नेते एकत्र येत राज यांच्यावर तुटून पडले सगळ्या प्रसार माध्यमातून राजविरोधात बिहारी असे चित्र दिसू लागले त्यांचे पुन्हा एक वार दखल राज यांना घ्यावीच लागली वस्तुस्थिती लपवून वार्तांकने करणाऱ्या हिंदी चॅनल्सना हद्दपार करू असे त्याने टणकावून सांगितले हा झाला घटनाक्रम जो सगळ्यांनाच आता माहीत झालाय आमचे काही मूलभूत प्रश्न हे आहेत त्याची उत्तरे संबंधिताकडून मिळतील अशी अपेक्षा आहे ज्या पन्नास हजारावरून अधिक दंगलखोराने मुंबईत दुडगूस घातला पोलिसावर दगडफेक केली महिला पोलिसांचा विनयभंग केला त्यातील कित्येक जणांना आजवर अटक करण्यात आले आहे या सर्व घटनांचे सीसीटीव्ही फुटेज आपल्याकडे आहे असा दावा पोलिसांनी केला होता त्यामुळे हा प्रश्न रमजानंतर कारवाई करू आता कारवाई केली तर यापेक्षा मोठी दंगल मुंबईत उसळेल कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत असल्यामुळे रमजान पूर्वी आणि रमजान नंतर किती आरोपी ताब्यात घेतले महिला पोलिसांचा विनयभंग करणाऱ्यांना अटक झाली की नाही याचा खुलासा गृह खात्याकडून व्हायलाच हवा मुळात राज यांच्या विरोधात आजमीन सारखा लांडा इतका का पेटला याचे कारण शोधण्याची वेळ आली आहे अमर जवान स्मारकाची तोडफोड करणारा हाही धर्मांध होता त्याची थेट बिहार मधून पोलिसांनी उचलवांगडी केल्याने त्याचा जळपळाट झाला आहे या दंगलीतील सर्व धर्मात मुस्लिम आहे त्यांच्या जीवावर बिहारी उत्तर प्रदेश मधले काही ठराविक नेते निवडून येत असल्याने त्याच्या दाड्या पुरवण्यासाठी त्यांनी राज यांच्यावर गरळ ओकण्याचे काम केले आजही करत आहे महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई मुस्लिम वोट बँक लक्षणीय असल्याने दंगलखोरांना रमजानचे प्रकरण पुढे करता अभय देण्यात आले त्यांना काँग्रेस राष्ट्रवादीचाही पक्षाचा सहभाग असल्याने महाराष्ट्र विरोधात कट कारस्थाने आखले जात असूनही बिहार कडून महाराष्ट्रातील पोलिसांना धमकीचे पत्र मिळाले तरी ते तोंडाचे गडे उघडण्यास तयार नाहीत यापुढेही दंगलीतील आरोपींना अटक होईल याची शाश्वती नाही कारण ज्या पद्धतीने बिहार मधला उचललेला लांडा नेपाळला जाण्याच्या तयारीत होता त्याचप्रमाणे ज्यांनी दंगलीत सक्रिय सहभाग घेतला त्यांची फुटेज मिळालेली आहे त्यांना आतापर्यंत त्यांच्या इस्पी सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले असणार आहे म्हणूनच मुंबई पोलिसांकडून गुन्हेगारांना अटक केल्याची बातमी कुठेही प्रसिद्ध होताना दिसत नाही हा सगळा राजविरोधात बिहारी असा वाद प्रसार माध्यमांनी हेतुता दंगली आरोपींना संरक्षण मिळावे यासाठी पेटवत ठेवला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही राज हे युवा पिढीच्या गळ्यातील ताईत असल्याने तसेच महाराष्ट्रातून त्यांना वाढता पाठिंबा मिळत असल्याने त्यांच्यावर बोचरी टीका केली तर सगळेच भडकतील असा होरा बांधून बिहारी नेत्यांनी राज नावाच्या अस्मितेला धक्का लावला त्यानंतर जे घडले ते सर्वस्रोत आहे दंगलीतील आरोपीवर कारवाई का केली नाही म्हणून गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावाच तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नैतिक जबाबदारी घेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तो द्यावा अशी मागणी आम्ही का करू नये याचे उत्तर कोणापाशी आहे काय जर तसंच सोयीस्कर अर्थ काढून महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या बिहारीने त्यांना तसेच बिहार मध्ये पाकिस्तानातून बांगलादेशातून आलेल्या व तिथून महाराष्ट्रात आलेल्या महाराष्ट्रातील जनता आपला बाणा दाखवून देणार कि राज राजकीय नेत्यासारखे तेही आता काय करायचं झालं ते होऊन गेलं असं म्हणत त्यांना पुन्हा एकदा राज्यात दुडगूस घालण्यासाठी महाराष्ट्र विरोधात गळळ ओकून ओकून धर्मांधाची मते मिळवण्यासाठी मोकळे सोडणार आहे का सर्वसामान्य जनता झाल्या गोष्टी लगेच विसरते असे म्हणतात अकरा ऑगस्टला जे काही मुंबईत झाले ते साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले होते तरीही प्रसार माध्यमासह कोणालाही त्याच्या तपासाबाबत थोडे काय झाले याचा जबाब आपापल्या लोकप्रतिनिधींना विचारावसा का वाटला नाही व त्यांच्याही स्मरणातून पोलिसास महिला पोलिसावर जो अत्याचार झाला तो निघून गेला जाता जाता मुंबईत अकरा तारखेला जे झाले ती फक्त झलक आहे झलक असे राजाने सांगितले होते त्याचे हे विधान पूर्णपणे सत्य आहे सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार रोज रात्री अकरा ते पहाटे चार वाजेपर्यंत धर्मान मोटरसायकली वरून दक्षिण मुंबई ते माहीम पर्यंतच्या सर्व मार्गावर सशस्त्र गस्त घालत असतात दोन तीन मोटरसायकली एकत्र असतात त्यांच्यावर स्वार धर्मांतिकडे शस्त्र असतात त्यांच्या खाण्यापिण्याची विवेक्षित ठिकाणे आहेत तेथे ते एकत्र येतात माहितीची देवाणघेवाण देतात साध्या वेशातील पोलीस तेथे असतात मात्र त्यांच्या संरक्षणासाठी तसेच काही विपरीत झाल्यास त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही बॅकअप नसतो गृह खात्याने आम्ही दिलेल्या माहितीचा उपयोग करून 
या धर्मांधाची मुंबईतील गस्त हनुम पडावी अन्यथा हिंदूंना जागती राहो चे आव्हान आम्हाला करावे लागेल हिंदू जेव्हा रस्त्यावर उतरतील त्यावेळी काय होईल वेगळेपणाने सांगण्याची गरज नाही इतिहास सांगेल फक्त त्याची पाने धर्मांधास सगळ्यांना चाळावी लागतील राजविरोधात बिहारी संघर्षाचा हल्लाबोल या देशामधला कोणीही माणूस कुठेही जाऊन राहू शकतो पण कसाही नाही तिथल्या जर समाज ऍडमिनिस्ट्रेशनला तिथले जे पोलीस खात आहे तिथले जे सरकार आहे तिथल्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना समजा माहिती नसेल माणसे कोण आले ते तरी कसं कंट्रोल ठेवणार या सगळ्या गोष्टीवरती त्यांच्यामुळे मला हिंदी चॅनेल वाल्यांना आणि बाकीच्या चॅनेल वरती बकबक करणारी जी लोक आहे त्यांना फक्त इतकंच सांगायचंय माझा पारा चढू देऊ नका तुम्ही लोकांनी मी जे बोलतोय ते पहिले नीट समजून घ्या समजत नसेल तर विचारून घ्या आणि विचारूनही घेता येत नसेल तर पुढचं मी काय करायचं हे आपल्याला चांगली कल्पनाच आहेच या गोष्टीची आता सुरू असतील ब्रेकिंग न्यूज राज ठाकरेने दी चॅनल वर अंकू धमकी 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 सुरू गोळा करा जाहिराती गोळा करा जाहिराती गोळा करा पैसा गोळा करा मग धमकी धमकी ये देखो कैसे बोले राज याच्या आईला सारखं हेच दाखवत बसायचं एखादा पडला की तंगड्यावर 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 चालू आपलं यांचं सर्कल दाखवायचं ये देखो कैसे गिरा सारखा तेच बालिशपणा देखो चॅनल वर अंकू साला बोला चायला यांनी तमाशोर करत बसायचे देशभर आणि लोकांनी बगबग करत बसायचे मला तेवढंही गायचं होत तेवढं मी सांगितले कळलं असेल तर तुम्ही या हिंदी चॅनल वाले ही आहे मी बोलतोय ते मराठी चॅनल वाल्यांसाठी नाही मराठी चॅनल वाल्यांना सगळं समजत इंग्लिश वाल्यांचा संबंधच नाही ते चंद्रावरतीच असतात ते काहीतरी वेगळ्या लेवलला ओबामा बिबामा वगैरे चालू असत इथं देश पेटलाय ओबामाच्या इलेक्शन बद्दल यांना चिंता पडलेली असते त्यांना काही देणं नाही या सगळ्या लोकांना काही देणं नसत तो वेगळा एक विषय आहे हेरिटेजचा काय पण एक एक आपल्याकडचे लोक खांदे लावतात त्या सगळ्या शिवाजी पार्क बीटीटी चा इमारती बघितल्या परळच्या हेरिटेज आहे म्हणे महानगरपालिकेची इमारत सी एस टी स्टेशन त्या फोर्ट मधल्या इतर इमारती बघितल्यानंतरच कळत हेरिटेज आहे अजून पाचशे वर्ष काही होणार नाही याला त्या ब्रिटिशांनी बांधल्यात असं वाटतं का हो बीटीटी चाळे गेल्यावर पाचशे वर्ष त्याला काही होणार नाही कुणातरी चार टाके बसवायची कुणातरी एक झटका येतो त्या झटक्यात मध्ये कुणाला तरी हेरिटेज बसवायचं मग मुख्यमंत्र्यांना यावरती स्टे द्यावाच लागेल ही असली लपडी चालायची नाही त्यांच्यामध्ये काहीतरी नवीन राजकारण मराठी माणूस उद्ध्वस्त होईल शिवाजी पार्क या भागातला कसा उद्ध्वस्त होईल तो राहतोय तिथे दुसरा येणार येऊ शकणार नाही पण त्याच्या मागे लगेच वेगळे राजकारण असो मला त्या भानगडी पडायचं नाही राज ठाकरे राज ठाकरे आणि अजित पवार ज्यांना राजकीय सामाजिक दृष्ट्या काहीच गमवायचे नाही किंवा कुठल्याच गोष्टीची जबाबदारी स्वीकारायची नाही अशा राज ठाकरे यांच्यासारखे नेत्यांसाठी आगामी काळात महाराष्ट्राचे मैदान गाजवणे फार सोपे आहे खटकेबाज समा चार दोन वर्तपत्रीय कात्रेने पुरावे करत असल्याच्या आविर्भावात केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि काही नेत्यांच्या नकला एवढ्या सामग्रीवर मैदान गाजवता येत नाही आणि चेकळलेल्या गर्दीकडे एक हाती सत्ता मागता येत नाही अमरावती तर त्यांनी राज ठाकरे एक पर्याय म्हणून उभा आहे त्याचा स्वीकार करा असे आवाहन केले काँग्रेस आघाडी आणि शिवसेना भाजप युती यांना पर्याय देण्यासाठी आपण समर्थ आहोत असे वातावरण निर्मिती आतापासून करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास पाहिला तर कोणत्याही एका नेत्याच्या पदरात महाराष्ट्राने कधीच भरभरून दान टाकलेली नाही चांद्यापासून बांध्यापर्यंत पसरलेल्या महाराष्ट्रात नेत्याचा व्यापक प्रभाव किंवा त्यांची स्वीकारता हा भाग वेगळा आहे त्यांचे राजकीय पाठबळ हा भाग वेगळा व्यापक प्रभाव बद्दल बोलायचं तर यशवंतराव चव्हाण वसंत दादा पाटील शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे या चार नेत्यांना कमी अधिक प्रमाणात संपूर्ण महाराष्ट्रावर प्रभाव राहिला आहे त्यानंतरच्या पिढीत त्यातले त्यात गोपीनाथ मुंडे विलासराव देशमुख ही नावे घेता येते राजकीय पाठबळाचे बोलायचे तर लातूर जिल्ह्याचे वीस ओढल्यावर विलासरावांचे काही नव्हते आणि तशीच अवस्था गोपीनाथ मुंडे यांची बीड बाहेर होती गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्राचे राजकारण अनेक वळणे घेत चाललेले आहे आणि या काळात शरद पवार बाळासाहेब ठाकरे हेच महाराष्ट्राचे नेते म्हणून ओळखले जात होते राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचा धबधबा टिकून असलेली ही नावे होती शरद पवार यांनी अजूनही तो आप राखला आहे या दोन्ही नेत्यांच्या राजकीय ताकदीवर नजर टाकले तर विधानसभेच्या एकूण जागापैकी एक चतुर्थांश पेक्षा अधिक मजल त्यांना कधी मारता आले नाही विधानसभेतले एक चतुर्थांश संख्याबळ असलेल्या नेत्याला राज्याचे निर्विवाद नेते म्हणता येत नाही तरी सुद्धा शरद पवारांनी 
बाळासाहेब ठाकरे यांना महाराष्ट्राचे महानेते मानले जाते तुलनात्मक दृष्ट्या राजकीय पातळीवर त्यांच्यापेक्षा कमी महत्व असलेल्या नेत्याने आपापल्या राज्यात स्वबळावर सत्ता मिळवली आहे उत्तर प्रदेश किंवा पश्चिम बंगाल सारख्या मोठ्या राज्यामध्ये प्रादेशिक नेतृत्वाने तो करिश्मा दाखवला आहे उत्तर प्रदेशात मायावती आणि मुलायम सिंग यादव किंवा अखिलेश यादव यांनी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची स्वबळावर राज्याची सत्ता काबीज केली आहे ही पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर राज ठाकरे यांचे एक हाती सत्ता देण्याचे आव्हान किंवा मीच पर्याय आहे असे म्हणणे विनोदी वाटायला लागते गेल्या विधानसभेमध्ये तेरा जागा मिळवलेल्या आणि विद्यमान स्थितीत त्यातल्या अकराच ताब्यात असलेल्या पक्षाचा नेता एक हाती सत्ता मागतो किंवा पर्याय देण्याची भाषा करतो हे आश्चर्यकारक वाटते परंतु तो ज्या हजारोच्या गर्दीवर स्वार होऊन बोलत असतो ती गर्दी पाहिल्यानंतर जाणवते की एक हाती सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्यासाठी पोषक वातावरण राज ठाकरे यांच्यासाठी आहे गर्दीचे मतामध्ये रूपांतर होत नाही गेल्या वेळी आंध्र प्रदेशच्या चिरंजीवीच्या सभा नाही अशीच गर्दी होत होती आणि चिरंजीवीच्या गर्दीवर स्वार होऊन एन टी रामाराव बनण्याची स्वप्ने पाहत होता परंतु ते शक्य झाले नाही सगळे राजकीय पंडित आणि प्रसार माध्यमे राज ठाकरे शिवसेना भाजप युती सहभागी होणार किंवा नाही याची चर्चा करत असताना राज यांनी महाराष्ट्राचा दौरा सुरू करून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल सुरू केला त्यातून सुरू झालेला संघर्ष दगडफेक मोडतोड जाळपोळी पर्यंत पोहोचला राज ठाकरे यांनी कोल्हापूरच्या सभेपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसला टार्गेट केले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यामध्ये त्याला प्रतिक्रिया देण्यासाठी चढावट लागली राज यांना हेच हवे होते आपल्या भाषणावर प्रतिक्रिया येत राहाव्यात आणि वातावरण तापत राहावे अमरावती मध्ये पहिल्यांदा त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका केली तरीही सिंचनाच्या निमित्ताने टार्गेट अजित पवार हेच राहिले कोल्हापूर ते जळगाव प्रवासात राज यांच्या सभेतील हिनकसपणा कमी कमी होत जाताना दिसला परंतु तरीही आरोप प्रत्यारोप म्हणजे काचीच्या घरात राहणाऱ्यांची दगडफेक असेच म्हणावी लागेल राज ठाकरे ज्याप्रमाणे प्रश्न विचारत आहे त्याचप्रमाणे राज ठाकरे यांनाही किनी प्रकरणी शिव उद्योग शेणीबाबत किंवा कोहिनीर मिलच्या व्यवहाराबाबत प्रश्न विचारता येते मुंबईतील गिरणी कामगार आणि एकूणच मराठी माणूस देशजोडीला लागताना मराठी माणसाचे हे स्वयंघोषित करवारी काय करीत होते असे प्रश्न विचारता येतील अर्थात प्रश्न विचारणाऱ्याचा पान उतारा करून प्रश्न उडवून लावण्याचे तंत्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून राज ठाकरे यांनी चांगलेच अवगत केलेले आहे आणि त्यांच्या पत्रकार परिषदेला पत्रकारांच्यातले त्यांचे चाहते प्रशंसक मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित असतात त्यामुळे अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही राष्ट्रवादी काँग्रेसला मात्र राज यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन पाऊल उचलावे लागेल गेले दोन वर्षे काँग्रेस सह विरोधकांचे टार्गेट अजित पवार हेच आहे कारण कितीही वादग्रस्त असले तरी अजित पवार हेच महाराष्ट्रातील सर्वात शक्तिमान नेते आहे दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार आहेत काँग्रेस सह शिवसेना मनसे किंवा भाजप यापैकी कुणाशी दोन हात करण्याची क्षमता त्यांच्यापेक्षा आहे त्यांची हीच ताकद त्यांना त्रासदायक ठरत आहे एकीकडे कोणताही गाजावाजा न करता पृथ्वीराज चव्हाण राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याचे उद्योग करीत आहेत गडकरींच्या अध्यक्षपद गेल्यानंतर स्फुरण चढलेले गोपीनाथ मुंडे अजित पवारावर हल्ल्यासाठी आतुर आहेत उद्धव ठाकरे यांनाही फक्त अजित पवारच दिसत आहेत शरद पवार यांच्यानंतर निर्विवाद स्थान अजित पवार यांनी काबीज केल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले गेलेले राष्ट्रवादीचे डझनभर नेते अजित पवार स्पर्धेतून बाद होऊन आपला नंबर लागेल अशी आशा बाळगून आहेत अजित पवार यांच्या उघड आणि चुप्या विरोधकापैकी कुणालाही काहीही गमवायचे नाही काही घडले तरी कुणाचे नुकसान होणार नाही राज ठाकरे यांच्याजवळ तर गमावण्यासारखे काहीच नाही अशा स्थितीत अजित पवार यांना पुढची वाटचाल संयमाने आणि जबाबदारीने करावी लागेल आक्रमकतेने नव्हे तर प्रगल्भतेने स्वतःला सिद्ध करावे लागेल वीस मिनिटांचे भाषण एक परफेक्ट राजनीती मुंबईतल्या आझाद मैदानावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने भरवलेली जाहीर सभा आणि त्याआधी राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेला मोर्चेच्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे चाणक्य नीतीचे उत्तम उदाहरण अकरा वर्षला रजा अकादमीच्या मोर्चानंतर जो काही धुडग झाला त्याचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा होता या मोर्चानंतर आणि राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर आता राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कथित विश्लेषक या साऱ्यांचा अर्थ काढत बसले आहेत प्रत्येकाला यात काही वेगळा वास येतोय आम्ही आधी आंदोलन केले राज ठाकरे मागवून आले असं सांगत कुणी नेता आपल्या पक्षाकडे श्रेय घेऊ पाहतोय राज ठाकरे आज जे काही करत आहे ते मुळात आपल्या पक्षाच्या नेत्यांनी पूर्वी केव्हाच केलंय असं कोणाला वाटतय तर राज ठाकरे सतत आपल्या पक्षाची दिशा बदलत आहेत असे कोणी सुचवू पाहतय चर्चेच्या या साऱ्या गोळातून आठवण येते ती हत्या आणि सात आंधळे या गोष्टीची राज ठाकरे यांनी मोर्चा काढला हे खरे 
त्यांनी मुंबईकरांना जिंकले हे खरे आणि अवघ्या पोलीस दलाचे सहानुभूती मिळवली हेही खरे रजा अकादमीच्या मोर्चानंतर हिंसाचार आणि त्यावर मुंबई पोलीस दलाच्या नेतृत्वाची प्रतिक्रिया यावर अन्य विरोधी पक्षांनी ज्या तीव्रतेने टीका केली त्यापेक्षा राज ठाकरे यांच्या मोर्चाची आणि भाषणाची तीव्रता कितीतरी पटीने अधिक होती हे देखील तितकेच खरे विश्लेषकाने आपापल्या परीने किती श्लेष काढले तरी राज ठाकरे आपल्या उद्दिष्टात यशस्वी झाले हे यातले सत्य आहे राजकीय बुद्धिबळाच्या पट्टावर खेळलेल्या एका चालीत अनेक गोष्टी साध्य करण्याची राजनीती कालच्या घटनेतून स्पष्ट होते सत्ताधाऱ्यांनी जे करायला हवे होते ते त्यांनी केले नाही हे राज यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्टपणे दाखवून दिले विरोधी पक्षाने जे करायला हवे होते ते त्यांनी केले नाही याची अप्रतीक्षा जाणीव आपल्या कृतीतून त्यांनी करून दिली मुंबई पोलीस दलात कनिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याबद्दल आत्महत्या दाखवतानाच राज ठाकरे यांनी या पोलिसांच्या कुटुंबियाच्या मनातही स्वतःचे एक स्थान निर्माण केले असणार हे नक्की मुंबई पोलीस दलात जे कर्मचारी आहेत त्यापैकी बहुसंख्य कर्मचारी कोकण आणि पश्चिम दक्षिण महाराष्ट्रातून आलेले आहेत हे पोलीस ज्यांचे कुटुंबीय सगोसोहरे आणि गावे असलेले नातेवाईक मुंबईत रोजगार कमवायला कोकणातून आलेले चाकरमाने आणि गावाकडे असलेले त्यांची पाती या साऱ्यांची सहानुभूती ही मिशन दोन हजार दृष्टीने राज ठाकरे यांनी केलेली उत्तम गुंतवणूक आहे असेच म्हणायला हवे पोलीस दलाला स्वायत्ता द्यावी ही अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे पण कुठल्या सत्ताधाऱ्यांनी मग कधी काळी जे सत्तेत होते आणि आज विरोधात आहे त्यांनीही याकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही कारण भक्कम पोलीस दल नियंत्रणाखाली असणे हा सत्तास्थान भक्कम करण्याचा एक मार्ग आहे अशीच आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांची ठाम भावना आहे पण जर पोलीस खात्यातच अस्वस्थता असेल तर राज ठाकरे यांच्या भाषणात प्रमोद तावडे या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी व्यासपीठावर जाऊन राज यांना फोल देणे हे या अस्वस्थतेचे प्रतीक आहे राज्य सरकारने काही भक्कम उपाययोजना केल्या नाही तर पोलीस दलातील वरिष्ठ पातळीवरची फळे आणि कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यातील दरी भविष्यात वाढत जाईल याचे संकेत या घटनेतून मिळत आहे ही अस्वस्थता चव्हाट्यावर आणण्याचे काम हे राज ठाकरे यांच्या भाषणाने साध्य झाले आहे रजा अकादमीचा मोर्चा त्यानंतरचा हिंसाचार राज यांचा मोर्चा आणि त्यानंतर त्यांनी केलेले भाषण या साऱ्या घटना विचार करायला लावणारे आहेत आता जे कोणी मिशन दोन हजार चौदा ची तयारी करत असतील त्या साऱ्यांनाच या घटनेतून बोध घेत आपल्या चाली बदलायला लागतील किंबहुना या चाली बदलायला लावण्याची किल्ली राज ठाकरे यांनी फिरवली आहे राज ठाकरे यांची एक खास शैली आहे ते भाषणा त्यांच्या बोलण्याचा आधार देणारे काही कागद वाचून दाखवतात ती शिदोरे सतत त्यांच्या बरोबर असते यावेळी त्यांनी तहलकाचे अंक वाचून दाखवले त्यामध्ये महाराष्ट्रात गेल्या तेरा वर्षात कोटीच्या कोटी रुपयांचे पाणी केवळ राष्ट्रवादीच्या नव्हे तर भाजप शिवसेनेसहित सर्वच राजकीय नेत्यांच्या शिवारात कसे मुरवले गेले याच्या कहाण्या आहेत महाराष्ट्रभर पसरायचे तर केवळ परप्रांतीयांचा मुद्दा उपयोगी पडणार नाही हे वास्तव लक्षात घेऊन आपलेले भ्रष्टाचार विरुद्धचे धोरण केवळ सभा गाजवण्यापुरते आहे कि राज ठाकरे खरोखरच भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभा करणार आहे हा कळीचा प्रश्न आहे आणि तो लढा म्हणजे केवळ आरोप रस्त्यावरील मोर्चे झटापटे अशा स्वरूपात न राहता तो न्यायालयात विधान भवनात मांडला जातो का ते पाहणे महत्वाचे आहे तसे झाले नाही तर भ्रष्टाचाराच्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या मिलीभगत मध्ये राज ठाकरे त्यांचा वाटा मागत आहेत असेच जनतेला वाटेल आणि मग राज ठाकरे यांची भाषणे हा दुष्काळाचा क्षणभर विसर पडणारा करमणुकीचा कार्यक्रम म्हणून एन्जॉय केला जाईल राज ठाकरे आणि त्यांनी स्वतःभोवती उभा केलेला थिंक टँक यांनी असे धोरण ठरवलेले दिसते की मुंबई नाशिक परिसरात परप्रांती यांच्या विरुद्ध ओरडा करायचा पण तसा ओरडा मराठवाड्यात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात उपयोगी पडणार नाही त्यामुळे जालन्याच्या मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार यावरून बोलायचे राजू परळेकर महाराष्ट्र कोणाचा मध्ये महाराष्ट्राच्या समाजकारणावर राजकारणावर जे प्रभाव टाकू शकता जे महाराष्ट्राचा इतिहास बदलू शकता ते नेते आपण पाहत आहोत आज आठवा भाग आहे आणि आज आपण भेटत आहात नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना राज ठाकरे यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे एक हाती कोणताही वाट बदल नसताना त्यांनी महाराष्ट्रात दोन वर्षात आपली संघटना पोचवली एक प्रकारचा झंझावा निर्माण केला आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये भावी काळामध्ये आपण एक बदल घडवू शकतो याची नांदी केली महाराष्ट्र कोणाचा हा शेवटी जनतेचा कार्यक्रम आहे जनतेने ठरवायचं की आपण कोणाला निवडणार आहोत मत आणि आपली भूमिका सर्व महत्वाचे नेते दिग्गज नेते इथे येऊन मांडणार आहेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेनंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या अटकळी बांधल्या जात होत्या की तुम्ही कोणती भूमिका घेणार 
तुम्ही सर्व समावेशक भूमिका घेणार का तुम्ही सर्व धर्म संभवाची भूमिका घेणार का सुरुवातीचा काळ होता तेव्हा शिवाजी पार्कवर तुमची पहिली सभा झाली होती आणि ती प्रचंड सभा होती अशा प्रकारची सभा नजीकच्या इतिहासामध्ये बाळासाहेब ठाकरे याविषयी कोणी घेतली नाही हे सर्वांनी मान्य केले आहे आणि तेव्हाच आठवते की सर्व वर्तमानपत्रांचे मतळे होते तरुण हृदय सम्राट या तुमच्या मागे लागलेल्या विश्लेषणाच मराठी हृदय सम्राट असं झालं त्याला अनेक गोष्टी कार्यभूत होत्या पण थोडक्यात सांगायचं झालं तर महाराष्ट्राच्या भूमिपत्रासाठी आंदोलन आणि मराठी भाषा मराठी संस्कृती आणि मराठी माणूस यासाठी आवाज उठवण्याची नांदी परत एकदा तुम्ही केली आता हा जो परत एकदा आहे तो अशासाठी की शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात मध्ये याच प्रकारची लढाई लढण्याचं आश्वासन शिवसेनेने जनतेला दिले होत आज परत असं करावं अशी वेळ तुमच्यावर का आली राज ठाकरे मला असं वाटत प्रश्न खूप मोठा आहे त्याची उत्तर सर्वप्रथम आपण बघितली पाहिजे कि मी शिवसेनेत होतो तेव्हाही मी हीच भूमिका मांडत होतो तेव्हा झालेले बिहारीचं आंदोलन रेल्वेच तेव्हा मी शिवसेनेतच होतो तेव्हा वेगळं आहे अशातला काही भाग नाही मी माझ्या पहिल्या सभेत सांगितलं होतं की जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र यातून घडावा पण तो घडलेला महाराष्ट्र कोणाच्या घशात घालायचा म्हणजे महाराष्ट्रातला जो स्थानिक जो भूमिपुत्र आहे इथला जो नागरिक आहे महाराष्ट्रामधला जो मराठी माणूस आहे याच्या उपयोगाला जर प्रगती येत नसेल तर करायचं काय त्या प्रगतीच आणि म्हणून मी पहिल्यांदा असा विचार केला की साफसफाई पहिली प्रगती नंतर कारण किती तुम्ही काही गोष्टी करत राहिला तरी हे सगळं परप्रांतून येणारे लोंढे सर्व गोष्टी खाऊन टाकताय तोच विचार करून आजची वाटचाल सुरू आहे आता सगळे समोर येत नाहीत ना नाही का म्हणजे अगदी आपण बघितलं तर ऐंशी टक्के जागा भूमिपत्रांना मिळाल्या पाहिजेत या आहेच पण ऍडमिशन पासून सगळ्या गोष्टी सुरू होणार असतील तर इथे म्हणजे जर समजा स्थानिक मुलांना ऍडमिशन मिळणार नसतील आणि परप्रांतातल्या मुलांना जर तुम्ही इथे ऍडमिशन देणार असाल तर इथल्या स्थानिक मुलाने जायचं कुठे असा प्रश्न उभा राहतो म्हणजे इथं पासून सर्व गोष्टीची सुरुवात होते ना ज्या वेळेला मुलायम सिंग यादव लालू प्रसाद यादव मायावती येतात मुंबई मध्ये तेव्हा तोच गरीब बिचारा त्यांच्या सभाना जातो ना प्रश्न असा आहे की राजकीय ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून होते ये आपण बघणार आहोत कि नाही बघणार आहोत की ज्या पद्धतीने पॉकेट क्रिएट करता येत आज बघा मुंबई मध्ये तीन मे च्या सभेमध्ये नगरसेवक का उपरे आहे जो आज मुंबई महानगरपालिका मध्ये ते उद्या ठाण्यामध्ये होणार नाशिक मध्ये होणार माझं असं मत आहे की महाराष्ट्र मध्ये जे कायदे आहेत त्यांची जर का अंमलबजावणी झाली व्यवस्थित तर या गोष्टी होणार नाहीत जसा मी आता एक मुद्दा मांडतो तो मराठी पाट्यांचा प्रश्न असा आहे की हा वाचण्याशी संबंधित मुद्दा आहे पण तो कायदा आहे ना एखादी जर नीट अंमलबजावणी जर होत नसेल तर आज मला सांगा हे जे सिक्युरिटी एजन्सी म्हणजे जो त्यांचा ऍक्ट आहे त्यात असा आहे की परप्रांतामधल्या पाच पेक्षा जास्त माणसांना तुम्ही ठेवलं तर तुम्हाला वेगळी परवानगी घ्यावी लागते तुम्हाला परमिट घ्यावी लागतात याचं कोट पालन होताना दिसते का कुठेच दिसत नाही मी ज्या गोष्टी बोलतोय त्या एखाद्या कायद्याच्या बोलतोय जो महाराष्ट्र राज्याचा कायदा आहे की ऐंशी टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत होत का इथल्या भूमिपत्रांना माहित असत कि इथे कुठला नवीन कारखाना येणार आहे कुठे नोकऱ्या आहेत कसलं ग्लोबलायझेशन हो मला अजून काही कळत नाही मग चायना नाही असं म्हणत चायना आपली भाषा पकडून बसला आहे फ्रान्स आपली भाषा पकडून बसला आहे आज दुर्दैवाने या देशात अनेक अशा भाषा आहेत ज्या जन्मापासूनच्या आहेत प्रगती करत असताना जगात बाहेर जात असताना तुम्ही भाषा सोडा असं तुम्हाला कोणी म्हणते का तामिळनाडूला कोणी सांगत नाही उत्तर प्रदेशला कोणी सांगत नाही कर्नाटकाला कोणी सांगत नाही केरळला कोणी सांगत नाही गुजरातला कोणी उपदेश देत नाही बाकीच्या कुठल्याही प्रांताला शिकवण दिले जात नाही आम्ही फक्त ओरडलो की ग्लोबलायझेशन माझ्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसाचं अस्तित्व ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे प्रत्येक गोष्ट काही नगरसेवक आमदार आणि खासदार या गोष्टीवर तपासून घेतली पाहिजे अशातला भाग नसतो प्रश्न असा आहे की गुजरात येथील निवडणूक ही गुजरात स्वाभिमानाच्या मुद्द्यावर होते नरेंद्र मोदी हा मुद्दा लावतात हिंदुत्व विसरून गुजरातचा स्वाभिमान याच्यावर इलेक्शन लढवतात स्वतःच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवतात आपल्याकडचे फक्त पिचल्या पाठकण्याचे आहेत नको तिथे लाचार व्हायचं साडे दहा पावणे अकरा कोटीच्या महाराष्ट्रात आजही साडे आठ पावणे नऊ कोटी मराठी जनता राहते तुम्हाला दीड पावणे दोन कोटी बाहेरून 
आल्याचं महत्व वाटतंय आज मी तिला तुम्हाला सांगतो अनेक लोकांकडून मला रिएक्शन आले आहे लोक मॉल्स मध्ये जात नाही मराठी बोलायला लागले आहेत टॅक्सी मधून जाताना मराठीत बोलायला लागले आहेत दुकानात जाताना मराठीत बोलायला लागले आहेत आज रिएक्शन अशा आल्या जो पर्यंत दबक दबक चालू होत ते उघडपणे बोलायला लागले आहेत आपण आपल्या भाषेत बोलावं तो कामासाठी ते आला आहे आपण नाही त्याला कामाची गरज आहे तो भाषा शिकून घेणार बाकीच्या राज्यात जेव्हा हे जातात तेव्हा तिकडची भाषा ते शिकून घेतात एकदा तुम्ही तुमच्या भाषेवर ठाम राहिला तर समोर तुमची भाषा शिकून घेतो अनेक मारवाडी उद्योगपती बंगाल मध्ये उद्योगधंद्यासाठी गेले त्यांना बंगाली शिकावं लागलं आज बी एमडब्ल्यू सारखे कारखाने तामिळनाडू मध्ये येतात प्रदेशातील लोक तामिळ शिकत आहेत जे तिथे जात आहेत कामाला ते तुम्ही तुमच्या भूमिकेवर जर ठाम असाल तर बाकीच्या नाही झक मारत ती गोष्टी करावी लागते हा शब्द तुमच्या चॅनेल ला चालतो का नाही माहित नाही शंभर टक्के वर्तमानपत्रे जेव्हा आपण बघतो तेव्हा आपण तो समाजाचा आरसा म्हणून बघतो त्याचा वर्तमानपत्रामध्ये येणारे अनेक पत्र ही काय सांगतात म्हणजे बाळासाहेबांनी जेव्हा हा मुद्दा काढला जोपर्यंत महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून सुरू आहे किंवा आपण शिवसेनेच्या जन्मापासून बघू तेव्हा मुंबई आणि ठाण्यापर्यंत मर्यादित असा हा मुद्दा आज संपूर्ण महाराष्ट्रातून अनेक ठिकाणी पत्र येत आहे तो लोक माणसाचा गानुसा बिनुसा घेतात ना लोक माणस आता त्या वेळेला येणारी जी पत्रे आहे ती वेगवेगळी जिल्ह्यातून पत्र येत आहे आज प्रदेशातून पत्र येत आहे हा मुद्दा कसा गेला कारण मी जे बोललो ते प्रत्येकाच्या मनात होत म्हणूनच ते पसरलं आज तुम्ही रायगड सांगली जिल्ह्यात जा कुठल्याही जिल्ह्याचा पुणे नाशिक आणि सगळीकडे अत्यंत चुकीचं आहे जरा अशा प्रकारचे कुठे झालं तरी ते चुकीचेच आहे प्रश्न असा आहे की कुठे ना करताय ते लोक पण आपले आले पाहिजेत आपल्याकडे याची चर्चा होते पण एक माणूस समजा तिथे गेला आणि मला तिथे घर नाकारलं मुळात पहिल्यांदा अशा प्रकारच्या सोसायट्या कायद्यात तुम्ही करू शकत नाही जो आज जे होत ना मायनॉरिटी